இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு சோஷியல் மீடியா கிரியேட்டிவ் எப்படி பண்ணுறதுக்கு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ இந்த போஸ்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போஸ்டருக்கு தேவையான ஆசட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு தனி டாக்குமெண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து டென் எயிட்டி பை டென் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் அதாவது ஒன் எஸ்டு ஒன் ரேஷியோ ரெசல்யூஷன் வந்து செவன்டி டூ பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச்சில் வச்சுட்டு ஆர் ஜிபி கலர் மோடில் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறேன் அது கிரேடியன்ட் டூ யூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸில் கிரேடியன்ட் ஓவர் லிக் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் மூலிமாவும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் பழைய வீடியோவில் வந்து கிரேடியன்ட் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ இதெல்லாம் கிரேடியன்ட் ஓவர் லே எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ எங்கள் கிரேடியன்ட் ஓவர் லேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதான் வந்து கிரேடியன்ஸை வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் இப்போ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஸ்டாப்ஸ் வரும் நம்ம கிரேடியன்ட் டூல் யூஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ இதில் இந்த ஸ்டாப்பை கிளிக் பண்ணி இதில் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் நான் தென் இதில் இருந்து ஒரு லைட் எல்லோ எல்லோக்கு போகிற மாதிரி இது வந்து ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி ரேடியல் கிரேடியன்ட்டில் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி வருது இப்போ லீனியரில் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஹெச் டூ இன்னொரு ஹெச்சுக்கு வரும் இப்போ நீங்கள் இதோட ஆங்கிள் மாற்றிங்கன்னா அந்த ஹெஜ்ஜஸ் வந்து மாறும் இப்போ இது வந்து இந்த ஏஜ்லேருந்து இந்த ஏஜுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அகேன் கீழே வச்சோன்னா பாட்டம் டு டாப் போகிற மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரேடியல்னால் சென்டர் டு அவுட்டர் ரீஜனுக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரேடியல் ரேடியலில் வச்சுட்டு இதோட ஸ்கேல் இருக்குது பாருங்கள் இதோட ஸ்கேல் வந்து உங்களோட கிரேடியன்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இதை வந்து நல்லா பெருஸ் பண்ணிக்கோங்க ரீசெட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே சென்ட்ரல் அலைன் ஆகும் கொடுத்துட்டு ஓகே தென் நான் வந்து மெயின் இந்த ஆரஞ்சு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து சென்ட்ராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆரஞ்சிலேருந்து இந்த லீஃப்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் அதெல்லாம் வந்து ரேஸ் பண்ணிடுறேன் எரேசர் டூல் எடுத்து லீஃப் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஆரஞ்சை வந்து சென்ட்ராக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஒயிட் ஷேடு இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணும் அதாவது ஆரஞ்சு ஷேடில் இருக்க மாதிரி இப்போ அதுக்கு வந்து ஆரஞ்சு லேயர் கிளிக் பண்ணி ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ லேயரை வந்து ஆரஞ்சு லேயர் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் டூல் எடுத்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணி அதோட சைஸ் நல்லா கம்மி பண்ணி ஒரு ஆரஞ்சிலே ஒரு டார்க் ஷேட் ஆஃப் ஆரஞ்சு செலக்ட் பண்ணி இது மேலே நான் இப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதோட பிளண்டிங் மோடை வந்து மல்டிப்ளை மாற்றினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கு இல்லையா இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ இந்த ஷேட் வந்து எனக்கு ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இரேசர் டூல் எடுத்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் இரேசர் டூல் எடுத்து இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தேவையில்லாத மாதிரி இருக்கும் அங்கெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் இரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயரை வந்து நான் கிளிக் கிளிக் பண்ணி ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு லேயர் இருக்கு இல்லையா ஆரஞ்சு லேயர் வந்து நம்ம ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி எடிட் பண்ணோம் அதாவது இந்த இடத்துல இப்படி ஓப்பனிங் இருக்க மாதிரி இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த ஷேப்பில் இந்த ஆரஞ்சில் இருக்க டாப் லேயரை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணோம் அதுக்கு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த மார்க்கி டூலில் எலிப்டிக்கல் மார்க்கி டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி சென்ட்ராக ஒரு வச்சு ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா சென்டர்லேருந்து ஈவனாக வந்து க்ரியேட் ஆகும் ரெண்டு எஜஸில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ரெண்டு எஜஸில் இல்லைனா இதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் செலக்ஷன் இருக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட் ப்ரெஷ் பண்ணி ஒரு ஏதாவது ஒரு சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அப்படி மூவ் பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஈவனாக ஃபோர் சைட்ஸும் ஈவனாக மூவ் ஆகும் இப்போ நான் வந்து இந்த எஜ்ஜையும் கொஞ்சம் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா செலக்ஷன் மேக் ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு இந்த இப்போ மாஸ்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்த தவிர மிச்சம்லாம் ஹைட் ஆகிடும் எப்படி இப்போ நமக்கு இந்த இடம் மட்டும் ஹைட் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ட்
மார்ஜ் லேஸ் கொடுக்கும் மார்ஜ் லேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தனி லேயராக மாறிக்கும் கலர் வேணா கூட நீங்கள் இன்னும் வேறு கலர் வேணாலும் இப்போ இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணி இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் கலர் அஃபெக்ட் ஆகும்னா இங்கே லாக் இருக்கிறது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேறு கலர் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் அப்படி இல்லை கண்ட்ரோல் யூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹியூ அண்ட் சேச்சுவேஷன் வரும் இதில் போய் நீங்கள் இதோட லைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஹியூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஹியூ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கலர் வந்து எனக்கு ஓகே இப்போ இந்த எட்ஜஸ்டில் எக்ஸ்ட்ரா வருது பாருங்க அதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த எரேசர் டூல் எடுத்து ஹார்ட் ரவுண்ட் வச்சு இப்போ வந்து ஆரஞ்சு பீல் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ இது ரெண்டுமே ஹார்ட் எட்ஜஸ்ஸாக இருக்குது இல்லை இப்போ இந்த ஹார்ட் எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணணும் அதாவது ஆரஞ்ச் லேயர் வந்து இந்த ஹார்ட் எட்ஜஸ் ஆஃபன் பண்ணால் தான் நேச்சுரலாக வந்து இந்த இந்த ஸ்கின்னும் இந்த ஆரஞ்சும் வந்து பிளண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த ஆரஞ்சு லேயர் கிளிக் பண்ணி இதோட மாஸ்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எரேசர் டூல் இல்லை ப்ரஷ் டூல் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சாஃப்ட் ரவுண்டில் வச்சுட்டு கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வச்சு அரவுண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் இல்லை அரவுண்ட் ஃபிஃப்டி வச்சு இப்படி மேலே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டன் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ வந்து நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது மூணையும் கிளிக் பண்ணி ஒரு குரூப்பில் போட்டு அதுக்கு நேம் வந்து ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஆரஞ்சு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆரஞ்சோட சைஸை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி இங்கே கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஆரஞ்சு வந்து இங்கே கிரவுண்டில் இருக்க மாதிரி ஷேடோ கொடுக்கணும் ஒரு ப்ரஷ் டூல் எடுத்து சாஃப்ட் கிரவுண்ட் ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணி அதோட இங்கே டைமென்ஷன் இருக்க மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் எலிப்டிக்கலாக இப்படி டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷோட டைமென்ஷன் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் இதை வந்து சைஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு டார்க் கலர் எடுத்துக்கணும் டார்க் கலர் எடுத்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒப்பாசிட்டியில் இப்படி ஒரு சின்ன அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து இதோட ஷேடோ எக்ஸாக்டாக இது கீழே இருக்க மாதிரி இல்லை ஏன்னா வந்து ஆரஞ்சுக்கும் கீழே இங்கே வந்து ஒரு டார்க்கான ஷேடோ இருக்கும் அதனால் ஆரஞ்சு லேயரை கிளிக் பண்ணி ஆரஞ்சுக்கு மேலே ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி அதை ஆரஞ்சு மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் சேம் கலர்லேயே கொஞ்சம் எலிப்ஸை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு டார்க் கொஞ்சம் இதை வந்து தரையோட தரையாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க இதை வந்து மல்டிப்ளை லேயரில் பிளண்டிங் மோடில் மாற்றிருக்கு மாற்றிட்டு ஒப்பாசிட்டி கூட கொஞ்சம் அதே இந்த ஷேடோ லேயரையும் வந்து மல்டிப்ளைல வச்சு வச்சு இதோட ஒப்பாசிட்டியும் அது தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ இது வந்து கிரவுண்டில் இருக்க மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம பாட்டிலில் வந்து கொண்டு வரலாம் இந்த பாட்டில் ஆரஞ்சு லேயர் ஏன்னா இந்த பாட்டிலில் வந்து ஆரஞ்சு லேயர் கீழே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு பாட்டிலோட சைஸ் இதே போதும் அதனால் பாட்டிலோட சைஸ் கேற்ற மாதிரி இந்த ஆரஞ்சு லேயர் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆரஞ்சு குரூப்பை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து சைஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த சைஸ் வந்து ஓகே கொடுத்துட்டு பாட்டிலில் கீழே ட்ராக் பண்ணி இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணி ஓகே இந்த சைஸ் வந்து போதுமானது பாட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு தென் பாட்டில் வந்து ஆரஞ்சுக்குள்ளேருந்து இப்படி வெளியே வரும்போது இந்த ஸ்பிளாஷஸ் இருக்க மாதிரி எஃபெக்ட் போட போகிறோம் அதுக்கு வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த லேயரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து எல்லா லேயருக்கும் மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இந்த ஸ்பிளாஷை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து இந்த மேஜிக் ஒன் டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நம்ம சப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிடும் மிச்சம் இருக்க பேக்ரவுண்டெலாம் அவமிட் பண்ணுங்கள் இப்போ இது செலக்டாக இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து டீசெலக்ட் பண்ணுறதுக்கு குயிக் செலக்ஷன் டூல் எடுத்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்கும்போது இது ஒரு சின்ன இங்கே ரெண்டு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது போயிடும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் கிளிக் டெலிட் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கீழாச்சு இப்போ இதுலேயும் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்பிளாஷ் மட்டும் தான் வேணும் சரி எதுவுமே தேவையில்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லேசோ டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக இப்படி ஒரு செலக்ஷன் மேக் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோன்னா இந்த ஸ்ப் இந்த லேயர்லேருந்து இந்த ஸ்பிளாஷ் மட்டும் தனியாக ஒரு காப்பியாக வந்துடும் இப்போ கீழே இருக்க லேயர் வந்து ஹைட் பண்ணிவிட்டு இந்த லேயரும் ஆரஞ்சுக்கு கீழே இருக்கணும் ஏன்னா ஆரஞ்சு உள்ளேருந்து ஸ்பிளாஷ் வருது இந்த மாதிரி இப்போ இப்படி எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே வச்சுட்டு இப்போ இந்த ஸ்பிளாஷ் வந்து இப்படி டேரெக்டாக இப்படி ஒரு ஏரோ மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ரைட் கிளிக் பண்ணி வார்ப்
இப்படி வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அகைன் இதை இன்னொரு காப்பி எடுத்து கண்ட்ரோல் டி பாரிசாண்டில் கொடுத்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் இப்படி வச்சு இதை இங்கே வச்சுட்டு ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஸோ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிடுறேன் ஓகே இது வந்து ஓகே எனக்கு ஸ்பிளாஷ் வெளியே வர மாதிரி இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த ஆரஞ்சு லேயரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே திஸ் லுக்ஸ் நைஸ் அடுத்து இந்த ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸ் இந்த ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸை கொண்டு வந்து எல்லா லேயருக்கும் மேலே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் டெக்னிக் பேக்ரவுண்ட் இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நல்லா சின்னதாக ஆச்சு இங்கே ஒன்று வச்சுடுறேன் ஓகே நகை இன்னொரு காப்பி எடுத்து ஃபிளிப் பரிசாண்டில் கொடுத்து கொஞ்சம் சின்னதாக ஆச்சு இங்கே இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்லைஸ் ஓகே தென் இன்னொரு சின்ன காப்பி எடுத்து இது இந்த சைஸில் வச்சு இது வந்து பாட்டிலுக்கும் பேக்ரவுண்டில் இருக்க மாதிரி எல்லா லேருக்கும் பின்னாடி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஓகே பெட்டர் ரொட்டேட் பண்ணி ஓகே இது வந்து ஓகே இப்போ அடுத்து லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் வந்து ரெண்டு லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் பிஎன்ஜிஸ் இந்த ரெண்டு லீவ்ஸையும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம லேயரில் கொண்டு வந்துட்டு ரெண்டு லீவ்ஸும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டுமே வந்து எல்லா லேயருக்கும் கீழே ஆரஞ்சுக்கும் கீழே இருக்க மாதிரி சும்மா இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒரு லீவ்ஸை மட்டும் காப்பி பண்ணி சின்ன லீஃப் இருக்க மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் அந்த லீஃப் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் இருக்க மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த லீவ்ஸ் கூட கொஞ்சம் இங்கே ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே அங்கே அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று சேமாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கிட்டா போதும் எல்லா லேஸும் இருக்கு இல்லையா எல்லா லேஸுமே நம்ம எக்ஸாக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷேடோ கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லா லேஸும் வந்து இந்த மாதிரி நேம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லீஃப் லேயர்ஸ்லாம் வந்து தனியாக ஒரு குரூப்பில் போட்டுருக்கேன் எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கும் நேம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் ஷேடு பாருங்கள் இப்போ இந்த பாட்டிலோட ஷேடோஸ்லாம் எங்கெல்லாம் போடுவேன்னா இந்த ஆரஞ்ச் மேலே போடும் அண்ட் இந்த ஸ்பிளாஷ் மேலே போடும் இந்த ஸ்பிளாஷ் மேலே போடும் இப்போ அதுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஷேடோ கொடுக்கணும் இப்போ பின்னாடி இருக்க என்னென்ன லேயர்ஸ்லாம் பின்னாடி இருக்குது இந்த ஸ்பிளாஷ் இந்த ஸ்பிளாஷ் அப்புறம் இந்த ஆரஞ்ச் மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒரு குரூப்பில் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணி இந்த நியூ லேயரை வந்து இந்த குரூப் மேலே கிளிக் பண்ணிடுது ஏன்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிற ஷேடோஸ் வந்து இந்த மூணுத்துக்கு மேலே மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ பிள ப்ரஷ் டூல் எடுத்து சாஃப்ட் அண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு ஒரு நல்ல டார்க் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி வச்சு ஒரு ஷேடோ அந்த ஸ்பிளாஷ் மேலே இப்படி ஒரு ஷேடோ இப்படி ஒன்று இப்போ இது வந்து ஒரு டெப்த் கொடுக்கும் நமக்கு ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் இதை வந்து மல்டிப்ளை பிளாண்டிங் மோடில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு நமக்கு வேணால் இதோட ஃபில்லை கம்மி பண்ணி அதிகப்படுத்தி உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அதை வச்சுக்கோங்க தென் இந்த ஸ்பிளாஷ் மேலே இன்னொரு ஷேடோவும் படும் அதாவது இந்த ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட ஷேடோவும் இந்த ஸ்பிளாஷ் மேலே போடும் ஸோ அகெயின் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்பிளாஷ் பண்ணுறான ஷேடோ மாதிரி லைட்டாக கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்து வேறு எங்கெல்லாம் வந்து ஷேடோஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிளாஷ்லாம் வந்து பாட்டிலுக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்போ இந்த ஸ்பிளாஷஸோட ஷேடோஸ் இருக்கும் இது மாதிரி பாட்டில் வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கூட இருக்கனால இங்கே பாட்டமில் வந்து கொஞ்சம் ஷேடோஸ் இருக்கும் அதனால் பாட்டில் மேலே மட்டும் ஒரு லேயரை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பாட்டில் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகைன் ப்ரஷ் டூல் எடுத்து இங்கே லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேடோஸ் கொடுத்து லேயர் மல்டிப்ளையில் மாற்றி அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல் போஸ்டருக்கும் வந்து ஒரு டெப்த் வந்து கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் கைஸ் இப்போ இதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அண்ட் ஃபியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அவுட் புட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இன்னும் மேலே மேலும் லேர்ன் பண்ணணுன்னு விருப்பம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை விட இன்னொரு சூப்பர் வீடியோவில் நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் சைனிங் ஆஃப் இயர் அறிவு பாய் Thank you.